வணக்கம் நேர்கள் எல்லாருமே நீங்களும் சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு என்ன சூப்பரான ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ஆர்வமாக இருப்பீங்க நம்முடைய செஃப் தீனா சார் நிறைய ரெசிபி செஞ்சுருக்காங்க அதில் பெஸ்ட் ரெசிப்பியை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது என்ன பெஸ்ட் ரெசிபி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெய்க்காரப்பட்டி வடை அதோட ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ பார்த்துட்டு வாங்க நெய்க்காரப்பட்டி வடை தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த வாழைக்காய் கருவப்பிளை தேங்காய் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி உடச்சக்கடலை மாவு பச்சை மிளகாய் கிராம்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் கொத்தமல்லி மிளகாய் பவுடர் உப்பு மஞ்சத்தூள் முந்திரி பருப்பு தனியா பவுடர் ஏலக்காய் பட்டை பிரியாணி இலை ஜாதிப்பூ நெய்க்காரப்பட்டி தேவையான பொருட்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆயில் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு கேட்டால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஷ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ கடையில் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் மட்டும் தான் திருவி வச்சுருக்கோம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பிளண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பிளெண்டிங் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு எது ஆட் பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஷேலட்ஸ் அதாவது சின்ன வெங்காயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு கையளவு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் இதில் போட்டலாம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பூண்டும் இஞ்சும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா சும்மா லைட்டாக அது போட்டால் போதும் இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக கம்மியாக போடலாம் ஜிஞ்சர் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஜிஞ்சர் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஒரு கையளவு தேங்காய் அதாவது சின்ன வெங்காயம் போட்டோம் பார்த்தீங்களா சின்ன வெங்காயம் நம்ம எந்த அளவுக்கு குவாண்டி போட்டிருக்கோமோ அதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணணும் இந்த கிராம்பு பட்டை அவங்க ஏலக்காய்லாம் சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டாக ரெண்டு ரெண்டு போட்டால் போதும் அதிகமாக போடக்கூடாது பட்டை ஏலக்காய் இந்த பிரியாணி இலையும் சும்மா ஒரு இலை போடுறேன் ஒரு நாலு முந்திரி மிளகாய் பவுடர் கொஞ்சமாக சும்மா லைட்டாக போட்டால் போதும் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சின்ன ஸ்பூன் போட்டாலும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் தனியா போட ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இதுக்கப்புறம் இந்த டிஷோடரில் முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன இந்த வாழைக்காய் தான் மேலே அந்த வாழைக்காய் வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதாவது நீங்கள் வீட்டில் ஸ்டீமிங் இட்லி கொண்டா இருக்கும்ல அந்த இட்லி ஸ்டீமர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இட்லி ஸ்டீமர் வந்து ஜஸ்ட்டு அந்த வாழைக்காவை நல்லா பீல் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் போட்டு லைட்டாக ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்க ஸ்டீமரில் வந்து நீங்கள் வச்சு அப்படியே ஸ்டீம் பண்ணலாம் ஸோ வாழைக்காய் வந்து ஒரு கையளவு போட்டிருக்கேன் நம்ம கிட்டே இருக்க ரிமைனிங் உள்ள ஆல் த இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து நான் பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது மிக்சியில் போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக அரைக்க போகிறேன் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்க போகிறோம் அரைக்கும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா தண்ணி ஒரு ட்ராப் கூட போடக்கூடாது நீங்கள் தண்ணி போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்னவனா அந்த மிக்சர் வந்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கெட்டி ஆகாது இப்போ நெய் கருப்பட்டி வளர்க்க வட அதாவது நம்ம இந்த மிக்சர் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மிக்சர் வந்து நான் அது சொன்ன மாதிரியே தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா எங்கிட்ட இருக்கு இந்த உடச்சக்கலை பவுடர் இருக்குல்ல இந்த உடச்சக்கலை பவுடர் வந்து தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கொஞ்சம் முந்திரி எங்கிட்ட இருக்கு இந்த கேஷ் நோட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த முந்திரி வந்து இந்த ஆயில் ஃப்ரை கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர இருக்கும் கொஞ்சம் முந்திரி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணலாம் சைடில் வந்து இந்த மிக்சர் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நெய் கருப்பட்டி வளர்க்க உடனே நெய் போட்டு பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனில் அந்த ஸ்பைசஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்க அந்த இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை மிளகாய் அந்த ஓல் கரம் மசாலா இந்த ஸ்பைஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் பேர் தான் நெய் கருப்பட்டி வளர்க்க வட ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மிக்சர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த உடச்சக்கல பவுடர் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓரளவு கெட்டியாகிடும் இப்போது இந்த மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த முந்திரி பொட்டுக்கல்ல இந்த ஆயிலில் அந்த கேஷ் நோட்டை ஜஸ்ட் லைட்டாக இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தனே அந்த கலர் வந்தனே இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மிக்சரில் கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம
இப்போ இந்த பால் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கும் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி நம்ம வந்து திருப்பி ரோல் பண்ணுறேன் ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா அழகாக ஒரு ஈவனாக ப்ரெஸ் ஆகும் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா பீசஸும் வச்சு பண்ண போகிறேன் ஸோ ரோ ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த வடையை வந்து டேரெக்டாக நான் இந்த ஆயிலில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன்னாக ஜஸ்ட் போட்ட உடனே ஒரு ஒரு செகண்ட் கழிச்சு ஜஸ்ட் லைட்டாக ஸ்லோவாக டேர்ன் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது நீங்கள் இந்த வடையை எடுக்க வேண்டியதான் சரிங்களா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நேர்களே நேக்காரப்பட்டி வடை எப்படி செய்யறதுன்னு எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய வீட்டுல இதை ட்ரை பண்ணுங்க அடுத்ததான் நம்முடைய செஃப் தீனா சார் என்ன செய்ய போறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பர்பன் ஆலு அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செய்ய போறாரு அது என்ன பர்பன் ஆலு அப்படின்னு தானே எனக்கு அந்த டவுட் இருக்கு ஆனா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் அதை பார்க்கலாம் நவ் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ இது நீங்களும் சமைக்கலாம் நேர்கள் எல்லாருமே ஆர்வமாக இருப்பீங்க ஏன்னா நான் பிரேக் முன்னாடி பர்பன் ஆலு அப்படின்ற ஒரு டிஷ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நம்முடைய செஃப் தீனா சார் அந்த பர்பன் ஆலு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாருன்னு பார்க்கலாம் ஸ்கூப் பண்ண உருளைக்கிழங்கு பன்னீர் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஜிஞ்சர் பச்சை மிளகாய் சீஸ் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் உப்பு புதினா கொத்தமல்லி வெண்ணெய் மிக்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வேக வைத்த முந்திரி பேஸ்ட் சுகர் பருவன் அளவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கணும் ஸ்கூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மேலே வச்சு அப்படியே நல்லா ஸ்கூப் பண்ணும் அப்படியே பொருமா ஸ்கூப் பண்ணினா உள்ள இருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் சரிங்களா அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நீங்கள் அவுட் பண்ண வேண்டியதில்ல அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் நீங்கள் போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த மிக்சர் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம் இது ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு மிக்சர் ரெடி பண்ண போகிறோம் அந்த மி வேஸ்டான அந்த உருளைக்கிழங்கு அந்த ஸ்டஃபிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா சுடு தண்ணி வச்சுருக்கோம் நல்லா சூடாக இருக்குது அந்த டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போடுறேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூப் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போனோம் இந்த டே இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மிக்சர் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பர்பான் ஆலு சொல்லும் போது என்ன ஒன்று அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம இங்கே எல்லாம் வச்சுருக்கோம் காஞ்சி திராட்சை பாதாம் பருப்பு முந்திரி பருப்பு அப்புறம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அந்த காஞ்சி திராட்சையும் கருப்பு திராட்சை இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் ஆப்ரிக்காட்லாம் இருந்தால் ஆப்ரிக்காட் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம வீட்டில் ஆப்ரிக்காட்லாம் இல்லைன்னா ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ண வேண்டியது தப்பு இல்லை கண்டிப்பாக பேச்சம்பளம் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் அதனால் பேச்சம்பளம் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் யூஸ் பண்ணுங்கள் என்னென்ன அவைலபிள் இருக்கோ அது பேசம் வந்து வீட்டில் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த மிக்சருக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் லைட்டாக க்ரீன் சில்லி சாப் பண்ண போகிறேன் எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக சாப் பண்ணிங்களோ சாப் பண்ணுங்கள் புதினாவோ சும்மா ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினாவை ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க அந்த புதினா கையில் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி பஞ்ச் ஆஃப் புதினாவை எடுத்துகிட்டு முடிஞ்சிருக்கோம் ஃபைன் ஆடிங்க புதினா வந்து அதிகமாக வரக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த புதினா அதிகமாக வந்ததுன்னா உங்களுக்கு மற்ற போடுற அந்த ஸ்பைசஸ் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே டாமினேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கம்பல்சரி வந்து புதினா ஜஸ்ட் லைட்டாக மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா அந்த புதினாவோட ஃப்ளேவர் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் ஸோ வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது புதினா கொஞ்சமாக போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இந்த கொத்தமல்லியும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லியும் திருப்பியும் இன்னொரு வாட்டி கட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு இங்கே ஒரு சின்ன போல் வச்சுருக்கேன் இந்த போலில் வந்து இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி கொஞ்சம் உடச்சி வச்சுருக்க இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக தனியா பவுடர் கொஞ்சமாக லைட்டாக தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் பன்னீர் கொஞ்சம் சுகர் இப்போ நம்ம இந்த சைடில் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு ரெடியாகினு இருக்குது சரிங்களா இந்த
என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் இல்லை மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அந்த உருளைக்கிழங்கு வே வெந்த உருளைக்கிழங்கு என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ரஃப் இந்த உருளைக்கிழங்கு எதுக்காக ஆட் பண்ணுறேன்னா பைண்டிங் அந்த நட்ஸு ப்ளஸ் அந்த போட்டிருக்க அந்த ஸ்பைஸ் எல்லாத்தையும் கூட எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறது என்ன கேட்டீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கும் பண்ணிடுறது தான் ஸோ அதனால் உருளைக்கிழங்கு கண்டிப்பாக அதில் ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஓகே இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கும் இந்த மிக்சரில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் நான் வேக வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பேஸ்ட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக அதில் ஆட் பண்ணுறேன் சீஸ் ஸ்லைஸ் இப்போ இந்த மிக்சர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த பவுலில் போட்டு ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மிக்சர் வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மிக்சர் இந்த பன்னீர் இந்த உருளைக்கிழங்கு புதினா இந்த பச்சை மிளகாய் சால்ட் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் சுகரும் போட்டிருக்கோம் சுகர் போட்டிருந்தால் சுகர் ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கணும் இல்லை லைட்டாக அந்த ஸ்பைஸோட அந்த சுகர் கொஞ்சம் பஞ்சு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லா நம்ம நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மிக்சர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படி உருளைக்கிங்க இப்படி எடுத்துக்கோங்க உருளைங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மிக்சர் வந்து இப்படி உள்ளே நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணுங்க அந்த சீஸ் எல்லாமே போட்டுருங்கள சீஸு பன்னீர் அந்த முந்திரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த பருவன் ஆளு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போனால் இந்த கடையில் நம்ம நான்ஸ்டிக் பேன் சின்ன பேன் வச்சுருக்கேன் இதை ஜஸ்ட் லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நான்ஸ்டிக் பேன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்கள் கிரில் பண்ணும்போது கரெக்டான அளவுக்கு டெம்பர சூடு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணுற அந்த உருளைக்கிழங்க நம்ம இதில் போட்டு கிரில் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு சின்ன கத்தி எடுத்துங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸ்லைட்டாக ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பீசஸ் வர மாதிரி இப்படி கட் பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாக கட் பண்ணணும் இல்லை அந்த ஸ்டஃப் எல்லாமே வெளியே வந்துடும் இந்த உருளைக்கிழங்கு இப்படி கட் பண்ணும்போது அந்த நட்ஸும் வந்து கொஞ்சம் அப்படி கஷ்டமாக அப்படி ஸ்டஃப் பண்ணும்போது வெளியே வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் நீங்கள் இன்னும் அந்த அந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபைன் சாப்பில் பண்ணலாம் அப்படிலாம் லைட்டாக மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக பிளைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் அந்த ஆயில் சேஃபர் சைடு தான் அந்த ஆயிலை ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேனில் போட்ட உடனே ஜஸ்ட் லைட்டாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுங்கள் லைட்டாக மெல்ட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா கொஞ்சம் லைட்டாக லைட்டாக சால்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி ஷேக் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் இப்படி ஷேக் பண்ணுவோம் இல்லைனா அது உங்களுக்கு ஒட்டாமல் இருக்கா கரெக்டாக தெரியும் நான் ஸ்டிக் பேனில் ஒட்டாது பட் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து அந்த பன்னீர் அந்த சீஸ்லாம் போடுறதுல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த பேனில் வந்து ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து இப்படி ஸ்லோவாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து கில் பண்ணுங்கள் ரெடியான ப்ரிப்ரேஷனை ஜஸ்ட் லைட்டாக டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி குக் பண்ணோம் இதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி இதுக்கு வந்து அக்காமனிமெண்ட் நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுற சட்னி இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த புதினா சட்னி நார்த் சைடில் பண்ணுவாங்க அதாவது கொத்தமல்லி இந்த புதினா கொஞ்சம் லைட்டாக புளி இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டு லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி கூட எடுத்து தொட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த புளி போயணும்னு நினச்சோன்னா அந்த டைமில் கெட்டியான தயிர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கெட்டியான தயிர் நம்ம அரைச்ச இந்த க்ரீன் சட்னியோட ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அந்த தயிரும் கொஞ்சம் அந்த புதினா பேஸ்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சு எடுத்து சேவ் பண்ணால் இந்த பருவநாளும் ரெடி காய்கறிஸ் பண்ணிட்டு 
போகிறதுக்கு போகல நான் வெறும் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான சலாட் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு இப்போ பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்ஷு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா பார்த்துலாமா சிகப்பு கலர் கேப்சிகம் பச்சை கலர் கேப்சிகம் மஞ்சள் கலர் கேப்சிகம் வெங்காயம் தக்காளி மிளகு பவுடர் சாலட் ஆயில் உப்பு பச்சை மிளகாய் வெள்ளரிக்காய் எலுமிச்சை பழம் இதாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க வெஜிடபிள்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறோம் இந்த வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த கே கலர் கேப்சிக்கு இல்லை அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஒன்று தப்பு இல்லை ஆனால் எல்லா வீட்டிலையும் பீட்ரூட் இருக்கும் அப்படிலாம் புடலங்காய் இருக்கும் சுரக்காய் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸுக்கு இல்லை அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணுங்கள் ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமையில் வந்து இந்த பச்சை காய்கறி நான் யாருமே நிறைய சாப்பிட மாட்டுறாங்க அதனால் நான் நம்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி காய்கறி கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் குக் பண்ணாமல் டேரெக்டாக அந்த லெமன் அந்த சால்ட் பெப்பர் போட்டு நான் சீசன் பண்ணி நான் ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ கட் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸ்லையும் சின்ன பவுலில் போடுறேன் அதே மாதிரி ஒரு கேப்சிகம் இந்த பச்சை மிளகா ஃபைன் சாப் பண்ணிடலாம் நம்ம சவுத் இண்டியன் டச்சுக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக காரமாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே சொல்லிட்டு இந்த க்ரீன் சில்லியை கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி இந்த தக்காளி என்ன பண்ணுறேன்னா தக்காளி அப்படியே போடக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சாலட் பண்ணும்போது அந்த தக்காளி நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தண்ணி விட்டுரும் அதனால் இந்த தக்காளி ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சீட்ஸை மட்டும் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிங்கன்னா இந்த தண்ணி தனியாக வந்துடும் அந்த விதையும் இந்த தண்ணியை தனியாக வந்துடும் ஓகே இதுக்கப்புறம் அந்த டொமேட்டோவை வந்து இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட இருக்க இந்த ஆனியன் ஆனியன் ஒன் பை டூவை கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பாதி ஆனியன் போட்டால் போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்ல ஆனியன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு இப்படி கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மேல் அந்த தண்டு எல்லாமே அந்த ஆனியன் செய்கிற தண்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக வரும் அதனால் ஜஸ்ட் கட் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த ஆனியனை ஜஸ்ட் லைட்டாக இது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்கள் வெள்ளரிக்கா நான் ஃபீல் பண்ணி கூட போடலாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமல் நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஜஸ்ட் ஒரு பாதி வெள்ளரிக்கா எடுத்துக்கலாம் இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து வெள்ளரிக்கை நிறைய வகையாக இருக்குது அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் குக்கும்பர் இருக்குது இது மாதிரி நம்ம நம்ம நாட்டு வெள்ளரிக்காய் இருக்குது இந்த வெள்ளரிக்காய் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி குக்கும்பரில் வந்து நிறைய வகையாக இருக்குது அதனால் நம்ம மார்க்கெட்டில் எந்த வெள்ளரிக்கா அவைலபிளாக இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் மேலே லைட்டாக மேலே போடுறேன் ஜஸ்ட் லைட்டாக மேலே போட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சமாக லைட்டாக போடுறோம் அதுக்கப்புறம் சாலட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த சாலட் ஆயில்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா சாலட் மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து லைட்டான ஆயில் இருக்கும் அதுதான் சாலட் ஆயில் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் சாலட் ஆயில் இல்லைனா பரவாயில்ல நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுற இந்த செக்கில் ரெடி பண்ணுற ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணெயை எடுத்து நீங்கள் ஜஸ்ட் லைட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே வீட்டில் ஊர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த செக் எண்ணெல்லாம் ஸோ மர செக் எண்ணெய் கிடச்சிதுன்னா யூஸ் பண்ணுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை கொஞ்சமாக அந்த வெஜிடபிள்ஸ் மேலே அந்த ஆயில் அந்த ஆயில் மேலே போடும்போது அந்த பெப்பர் அந்த சால்ட் எல்லாமே டுகதர் மிக்ஸ் ஆகும் நீங்கள் ஆயில் போடாமல் விட்டிங்கன்னா அந்த சால்ட்டு தனியாக ஆயிடும் வெஜிடபிள்ஸ் தனியாக ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் லெமன் வெஜ்ஜஸ் கட் பண்ணுறேன் வெஜ்ஜஸ்னா ஒன்றும் இல்லை இது மாதிரி லெமனை வந்து ஒன் பை ஒன் பை டூவாக கட் பண்ணாமல் ஒன் பை த்ரீயாக கட் பண்ணுறது பேர் வந்து லெமன் வெஜ்ஜஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த லைமை வந்து ஸ்க்யூஸ் பண்ணுறேன் தேவையான அளவுக்கு ஸ்க்யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸு ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பூனு இப்படி போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த கார்டன் வெஜிடபிள் லெமன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த லெமன் ட்ரெஸ்ஸிங்கு ஜஸ்ட் லைட்டாக ஆயில் போட்டு அந்த பெப்பர் சால்ட் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணுவாங்க பீட் பண்ணிட்டு அந்த வெஜிடபிள் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் லைட்டாக டேரெக்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஒரு பல்க் குவாண்டி நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் பல்காக தனியாக
சூப்பராக செலக்ட் பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி வரேன் கம்பல்சரி ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி காய்கறி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது இந்த நேரில் இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு நம்மளுடைய செஃப் தீனா சார் செஞ்ச பெஸ்ட்டான டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தோம் இதே ஃப்ரெஷ் ஃபீலிங்கோட தீனா சார் அடுத்து புது புது ரெசிபிஸோட வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு அது எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஜாயாட்டி வணக்கம் நீங்களும் சமைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் வந்து நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் ஏன் கேட்டினா லாஸ்ட்டாக பார்த்த ரெசிபிக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ வெரி மச் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட இருந்து சூப்பரான ரெண்டு ஹாட் டிஷ்ஷஸ் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் ஒரு சாலட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப் சொல்லலான்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த டிப் என்னென்னா கருவேப்பிலை இந்த கருவேப்பிலை வந்து எல்லோரும் வீட்டில் சாப்பிட்றீங்க அந்த கருவேப்பிலை பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேது ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக்கான ஒரு பெனிஃபிட்ஸை சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் காலைல எழுந்த உடனே ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க தண்ணி குடிச்சிலேருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் விட்ட பிறகு இந்த கருவேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் கருவேப்பில் கையில் எடுத்துக்கங்க அது கூட கொஞ்சம் லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் அது கூட ஒரு சின்ன ஒன்று பச்சை மிளகாய் ரொம்ப சின்ன பச்சை மிளகாய் இந்த வரல சைஸுக்கு சின்ன பாதி சைஸ் இருந்தால் மட்டும் போதும் அந்த பச்சை மிளகாய் அதில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் பிளெண்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு அதை நல்லா ஸ்டெயின் பண்ணணும் மேலே இருக்க அந்த திப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்த பிறகு நீங்கள் வெறும் தண்ணி மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் லைட்டாக லைம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அந்த டே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பாடி வந்து நல்லா கோல்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது நல்லா சில்லுன்னு நம்மளுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கும் வெயிலில் வெளியே போகிறவங்களுக்கு இதை குடிச்சிட்டு போனால் ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் இந்த கேன்சர் நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கருவேப்பில் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் முடிக்கு அதுக்கப்புறம் சுமோக்கில் என்ன ப்ராப்ளம் எதுனா இந்த கருவேப்பில் சாப்பிட்றதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இனிமேல் நீங்கள் வீட்டில் சாப்பிடும் போது கருவேப்பில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்றோம் எடுத்துக்கங்க ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹாட் டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷ் நீங்கள் கேரளாவில் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனு காளான் ஒரு டிஷ்ஷு காளானா நம்ம வீட்டில் வந்து மஷ்ரூம் தான் நினச்சிப்போம் ஆனால் அதுக்கு ஆக்சுவலாக மஷ்ரூம் இல்லை நேந்திரங்காய் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நேந்திரங்காய் வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த காளான் வந்து ஆக்சுவலாக யாம் அண்ட் ட்ராபனாக வச்சு பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் நேந்திரங்க வச்சு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய காய்கறி வச்சு பண்ணுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் பண்ண போது இந்த நேந்திரங்க வச்சு பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்துலாமா வேக வைத்த நேந்திரங்காய் பழம் கருவேப்பிலை கோகனட் பேஸ்ட் தயிர் பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் மிளகு பவுடர் சீரகம் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ இந்த காலாண்டி டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது முன்னாடி இந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னே தேவையான பொருட்கள் நம்ம எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கோம் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னங்கன்னா இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சீரகம் பச்சை மிளகாய் போட்டு லைட்டாக ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இங்கே நேந்திரங்க பழம் வச்சுருக்கேன் நேந்திரங்க பழம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மிளகு போடு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த பழம் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம அந்த டிஷ்ஷில் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் டேரெக்டாக வேக வச்சு பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் கிடைக்காது அதனால தான் இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங் நல்லா வேக வச்சு அந்த தண்ணியோடு அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக இப்போ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த டிஷ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தவிர வேறு எந்த எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் கண்டிப்பாக தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போது இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தாளிப்பு கொஞ்சம் சீரகம் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் காஞ்ச மிளகாய் கையில் காம்பை கிள்ளிட்டு நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இந்த கருவேப்பில் போட்ட பிறகு லைட்டாக சோத்தை பண்ணுங்கள் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்லேயே ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு அரை முடி தேங்காய்னா நீங்கள் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் போடுங்க ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அள
ஒரு பத்து கிலோ நேந்திரம் பழம் வச்சு பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வேக வச்ச தண்ணிலே தனியாக பேஸ்ட்டை போட்டு அப்படியே குக் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கும் ஏன்னா அடிப்படை இதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் தனியாக இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை தனியாக குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேக வச்ச இந்த பழத்தை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக இந்த தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நீங்கள் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு தண்ணி ஹவுட் பண்ண வேண்டாம் இதை நல்லா இப்போது நல்லா வதக்கலாம் நீங்கள் வீட்டில் குக் பண்ணும்போது அந்த நீங்கள் அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அரோமோ ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அது இனிஷியலாக வந்து நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சீரகம் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டோட இந்த நேந்திர பழமும் போட்டு குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோட இந்த தேங்காயோட அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா அரோமோ நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக வரும் ஸோ அதனால் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் நல்லா ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த தயிர் வந்து நான் இப்பயே வந்து டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நான் வீட்டில் இப்பயே நான் சாப்பிட போகிறேன் நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் தயிர் உடனே போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்லாம் இதே வந்து நீங்கள் வீட்டில் வச்சு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வச்சு சாப்பிட போகிறீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து தயிர் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக குக் பண்ணணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தயிர் வந்து கேர்ள் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் தயிரை போட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சால்ட் எதுக்காக நான் கடைசி ஆட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி நேந்திரங்க பழம் வேக வைக்கும் போதே வந்து உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து நான் கடைசியாக சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா தயிரும் உப்பும் அதிகமாகிடுச்சு நல்லா இருக்காது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு கருவேப்பில் போட்டு பச்சை தேங்காய் எண்ணெய் அதாவது சுட வைக்காத தேங்காய் எண்ணெயை கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே இப்படி மேலே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த காலான் ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி ஓகே இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி ஆச்சு ஒரு சின்ன போலில் மாற்ற போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுற சொல்லி ஒரு சின்ன ரீ காப்பாற்றலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துங்க அந்த பேனில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுங்கள் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ண பிறகு நல்லா குக் பண்ணுறோம் வேக வச்சு நேந்திரம் பழத்தை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போடுறோம் திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுறோம் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக கொஞ்சம் லைட்டாக பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் கருவேப்பில் தேங்காய் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சோப்பனா இந்த காலான் ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி இப்போ இந்த காலம் ப்ரிப்ரேஷன் அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பிளாக் கலர் போர்டில் அந்த எல்லோ கலர் அந்த கிரேவி ப்ரிப்ரேஷனும் அழகாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இது தொடர்ந்து இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெசிபியோட பேர் என்ன கோபி அதற்கு அதுக்கு முன்னே ஒரு சின்ன பிரேக் இது ஜாயிட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் டு ஜாயிட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கோபி அதற்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த கோபி அதற்கு என்ன எனக்குன்னா காலிஃப்ளவரும் இஞ்சி வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் நார்த் சைடில் ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ப்ரிப்ரேஷன் அது இப்போது இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பார்த்தலாமா வேக வைத்த காலிஃப்ளவர் ஆனியன் ஜிஞ்சர் ஜூலியன் கொத்தமல்லி நெருக்கிய தக்காளி நெருக்கிய இஞ்சி தனியா பவுடர் மிளகாய் பவுடர் உப்பு மஞ்சள் தூள் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் இப்போது இந்த கோபி அதிரிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாரும் பார்த்தாச்சு இப்போ நான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கோபி அதிரிக்கில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த இஞ்சி பேஸ் பண்ணியும் இந்த காலிஃப்ளவர் பேஸ் பண்ணியும் நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த இஞ்சியோட அந்த தாலிப்பு போடும்போது அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரணும் அதனால தான் வந்து இஞ்சி பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இந்த கோபி மசாலா அடி பண்ணுவாங்க சேம் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த இஞ்சி எந்த டைமில் போட்டால் எந்த ஃப்ளேவர் எப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் ரீஃபண்ட் ஆயில் அதிகமாக என்ன வேண்டாம் இந்த வ
சுடு தண்ணியில் போட்டு அப்படி போட்டு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்க விட்டு தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வேக வச்சு அந்த காலிஃப்ளவரில் நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தாலிப்பு வந்து பேசிக்கான தாலிப்பு தான் நான் குண்டு மிளகாய் எங்கள் கையில் இருக்குது இந்த குண்டு மிளகாய் ஆக்சுவலாக வந்து நார்த் சைடில் பண்ணும்போது நீட்டு மிளகாய் காஷ்மீர் சில்லி மிளகாய் போடுவாங்க நம்ம நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த காஷ்மீர் சில்லி இருக்காது நிறைய பேர் வீட்டில் அதனால் நம்மளுக்காக கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாக இந்த காஞ்ச மிளகாவை மாற்றி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா குண்டு மிளகாய் ஒன்று போடுறதுலாம் தப்பு இல்லை குண்டு மிளகாய் கொஞ்சம் ஒரு கல் காராக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் போடும்போது நீங்கள் மூணு மிளகாய் போடுறதுக்கு போல் ரெண்டு மிளகாய் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சீரகம் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஸோ இந்த சீரகம் இந்த பச்சை மிளகாய் இந்த இஞ்சி இந்த மூணுத்தையும் போட்டு ஆயிலில் ஃபஸ்ட் நாளில் சோத்தை பண்ணாங்க அந்த இஞ்சி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஆயிலில் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் கரெக்டான சூடு அளவு வரும்போது நீங்கள் கரெக்டாக இஞ்சி போடணும் ரொம்ப அதிகமான சூடு ஆன பிறகு இந்த இஞ்சி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இஞ்சியோட அந்த ஃப்ளேவர் டாமினேட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக சூடு கரெக்டாக அந்த எண்ணெயோட டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு இந்த இஞ்சி அந்த பச்சை மிளகாய் இந்த குவான்டிட்டி இந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டு சாத்தை பண்ணணும் சரிங்களா இஞ்சி வதக்குனா அப்படி லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணுனால அப்படி ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வதக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் இதுக்கு பிறகு பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் வெங்காயம் போட்டால் போதும் தக்காளி தான் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக வரணும் அதனால் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும் போது வெங்காயம் அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் வெங்காயம் பொறுக்குன்னா தக்காளி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் அந்த இஞ்சியும் அந்த பச்சை மிளகாய் குவான்டிட்டி பாருங்கள் ஸோ அப்படியே தெரியும் அந்த பேனில் உங்களுக்கு இஞ்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு இஞ்சி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து மீதி ரிமைனிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து வெங்காயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த பேனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆனியன் லைட்டாக வதங்கியாச்சு இந்த ஆனியன் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன் அப்படி வந்தால் உங்களுக்கு அந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இனிப்பு தன்மை வந்துடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் லைட்டாக அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வதங்குற அளவுக்கு போடணும் இப்போ தக்காளி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கேஷ்நட் பேஸ்ட்லாம் போடுவாங்க ஆனால் வீட்டில் ஹோம் ஸ்டைல் பண்ணுற அந்த கான்செப்ட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் கேஷ்நட் பேஸ்ட் அதாவது முந்திரி பருப்பு பேஸ்ட் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வெங்காயம் தக்காளியில் அந்த மசாலா போட்டு எப்படி பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் பேசிக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதங்கி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சால்ட் எதுக்காக பண்ணால் அந்த அந்த ஆன் ஐட்டம் போட்டோம் ஸ்மாஷ் ஆகிறதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் சரியா இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் மஞ்சள் தூள் உப்பு இதை போட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணோம் இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அதோடய அந்த பச்சை ஸ்மெல் நல்லா வெளியே வர்றதுக்காக ஏன்னா மஞ்சள் தூளும் ஆன் ஐட்டம் கூட நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மாஷ் ஆகணும் அதனால தான் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் அதில் ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆன் ஐட்டம் மட்டும் வதங்கி வதங்கி வர டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த அவன் ஐட்டம் கூட ஸ்மாஷ் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்மாஷ் ஆகும் போது அந்த மசாலா போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தொக்கு மாதிரி அந்த கான்செப்டாக அந்த இப்போ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரெடி ஆகும் ஓகே இப்போ அதுக்கு பிறகு ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் வீட்டில் இருக்க குழம்பு தூள் வேண்டாம் ப்ளெயின் மிளகாய் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும் தனியாக போடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ போட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆயிலில் இருக்கிற ஆயில் இந்த ஆன் ஐன் டொமேட்டோட நல்லா ஃபஸ்ட்டு சோத்தை பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு மசாலாவில் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் சரியா இந்த மாதிரி நல்ல மசாலாவை ஆன் ஐன் டொமேட்டோ இதுதான் பேசிக்காக வந்து இதை ஸ்டார் ரோட்டில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா கடாய் மசாலா சொல்லுவாங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளி வந்து வதக்கி ரெடியாக வச்சுருவாங்க இது மாதிரி பல்க் ப்ரோ பல்க் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கடாய் கிரேவிங்க மக்னி கிரேவிங்க ஒயிட் கிரேவி சொல்லுவாங்க ஸோ இது மாதிரி பேசிக்கான ப்ரிப்ரேஷன் கிரேவி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் வந்து இது மாதிரி கிரேவியை நம்ம வீட்டில் பண்ணி வைக்க முடியாது ஸோ அதனால் டேரெக்டாக நம்ம சோத்தே பண்ணி வீட்டில் எப்படி பண்ண முடியும்
இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக ஃபைனலாக கொத்தமல்லி மேலே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த கோபி அதற்கு ரெடி இப்போது ரெடியான இந்த கோபி அதற்கு நான் டேரெக்டாக இங்கே பிளேட் வச்சுருக்கேன் இந்த பிளேட்டில் ஒரு சின்ன பிளேட்டில் அழகாக ப்ரெசன்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ரெகுலராக ரெடி பண்ணுற அந்த மசாலான்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டாம் அதை ஃபைன் ஜூலின் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இஞ்சி அப்படி மேலே போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு சர்வ் பண்ணால் இந்த கோபி அதற்கு ரெடி இந்த கோபி அதற்கு இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுற சொல்லி ஒரு சின்ன ரீக்கை பார்த்தலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துங்க அது கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்கள் சீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி போட்டு நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் போட்ட பிறகு லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் தக்காளி ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு மஞ்சத்தூள் போடுங்க நல்லா சோத்தை பண்ணுங்க சோத்தை பண்ண டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு வெங்காயம் தக்காளி லைட்டாக ஸ்மேஷ் ஆகும் மிளகாய் பவுடர் போட்டு தனியாக பவுடர் திருப்பி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இஞ்சியும் போட்டு அந்த காலிஃப்ளவர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா டாஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ண டைமில் திருப்பி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த கோபி அதற்கு ரெடி எனக்கு இந்த கோபி அதற்கு எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த டைமில் இஞ்சி போட்டால் அந்த ஃப்ளேவர் வரும் சூப்பராக சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு சூப்பரான ஹாட் டிஷ்ஷஸ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து சவுத் சைடில் உள்ள கே காலான் ப்ரிப்ரேஷன் இன்னொன்று வந்து நார்த் சைடில் பண்ணுற கோபி அதற்கு இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சாலட் பண்ண போகிறோம் அந்த சாலட் என்ன இண்டியன் டாஸ் சாலட் அதாவது நம்ம எப்பவுமே டாஸ் சாலட் பண்ணும்போது அந்த பெல் பெப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இண்டியன் ஸ்டைலில் எப்படி அந்த பெப்பர்லாம் கொஞ்சம் ஜீரெல்லாம் போட்டு பச்சை காய்கறியை போட்டு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி பண்ண போகிறோம் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் வெள்ளரிக்காய் கேரட் கொத்தமல்லி தக்காளி மிளகு பவுடர் உப்பு ஜீரா பவுடர் வினிகர் இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ஷு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு சூப்பராக நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துருக்கோம் அதோ நம்ம வீட்டில் இருக்க பீட்ரூட்டு கேரட்டை வச்சு நம்ம ஜஸ்ட் லைட்டாக டாஸ் பண்ணி நம்ம பீட்ரூட்டு எப்பவுமே ஆல்வேஸ் வந்து ஜூஸ் பண்ண தான் சாப்பிட்றப்போ நம்ம பச்சையாக சாப்பிட மாட்டோம் ஆனால் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லது ரொம்ப நல்லது டெய்லி கண்டிப்பாக மார்னிங் டைமில் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் பிஃபோர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதாவது நம்ம வீட்டில் இட்லி ரிட்டோம் தோசை ரிட்டோ எது சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சாலடை சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஏன்னா பச்சை காய்கறி எந்த அளவுக்கு உடம்பு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சின்ன போல் வச்சுருக்கேன் இந்த பீட் ரோட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக இட்லி ஸ்டீம் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டில் இட்லி சட்டி இருக்குல்ல அந்த இட்லி சில ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஸ்டீம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளை சாப்பிட முடியும் டைரெக்டாக பச்சையாக இருந்தேன்னா ரொம்ப ஃபைன் சாப் பண்ணி போட்டால் தான் நீங்கள் சாப்பிட முடியும் ஸோ அதனால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் உள்ள ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட இருக்க இந்த பீட் ரோட்டை ஆட் பண்ணுறேன் கேரட் பீட்ரூட் ஆல்வேஸ் வந்து பிளட்டுக்கு வந்து நல்லது கேரட் வந்து நம்மளோட கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது அது இல்லாமல் நல்லா பியூட்டியாக இருக்கணுன்னா கேரட் ஆல்வேஸ் சாப்பிட்றது ரொம்ப பெஸ்ட்டு எஸ்பெஷலி குக்கும்பர் நல்ல தண்ணி உள்ள ஒரு காய்கறி நம்ம உடம்புக்கு நீர் சத்து அதிகமாக தேவை அதனால் வெள்ளையர் கேப் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தக்காளியாக எடுக்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு புளிப்பு தன்மை நம்ம உடம்பில் இருந்தால் தான் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் ஆனியன் டைஸ் கேப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்காக டே ஆனியன் ஆட் பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா ஆனியன் வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஆனியன் டைஸ் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஜீரா பவுடர் கொஞ்சமாக லைட்டாக ஜீரா பவுடர் நிறைய ஸ்பைஸ்லாம் வேண்டாம் சும்மா லைட்டாக அந்த பஞ்ச் அந்த ஸ்பைஸஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி அந்த பஞ்ச் இருந்தால் மட்டும் போதும் இதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி ஆல்வேஸ் டெய்லி வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பில்
இந்த மிளகு பவுடர் இந்த சால்ட் ஜீரா பவுடர் எல்லாத்துக்கும் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசஸை எடுத்து கொடுக்குறதுக்காக கொஞ்சம் நம்ம டேஸ்ட் அதாவது இந்தியன் டேஸ்ட் வர்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த புளிப்பு காரம் இருந்தால் மட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த புளிப்பு காரத்துக்காக கொஞ்சம் அந்த வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் வினிகர் எல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை லெமன் இருந்ததுன்னா லெமன் ஒன் பை டூ கட் பண்ணுங்கள் அந்த ஜூஸ் புழிஞ்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த வெஜிடபிள்ஸை ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுறேன் சாலடில் நிறைய நிறைய சாலட் இருக்குது வெஸ்டர்ன் சைடில் பண்ணுற சாலட் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நான் எதுக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நான் சாலட் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா ரீசன் இருக்குது நீங்கள் எதுக்காக ஸ்பெஷலாக மார்க்கெட் போய்ட்டு மைனஸ் அந்த சாஸ் இந்த சாஸ் நீங்கள் எதுவுமே தேவையில்லை அதாவது மஸ்டர் சாஸ் மைனஸ் சாஸ் இந்த நிறைய சாஸஸ் இருக்குது பார்பிக்யூ சாஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வீட்டில் டெய்லி நம்ம வீட்டில் இருக்காது ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி ஒரு சாலட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதனால தான் இந்தியன் டாஸ்ட் வெஜிடபிள் சாலட் சொன்னேன் ஓகே இப்போ இந்த ரெடியான சாலடை ஜஸ்ட் லைட்டாக இந்த போர்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஆல்வேஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் நம்ம க பச்சை காய்கறியே நம்ம சாப்பிட்றது அந்தளவுக்கு உடம்புக்கு நல்லது அதனால் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் எப்பவுமே வீட்டில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பீட்ரூட் கேரட் வச்சு பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் அந்த முள்ளிங்கு கூட நம்ம டேரெக்டாக சாப்பிட்லாம் ஆனால் முள்ளிங்கு இன்றைக்கி வந்து யாரும் சாப்பிட்றது இல்லை அந்த முள்ளிங்க ஏன்னா முள்ளிங்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது சாப்பிட்ட டைஜஷன் ஆகாதான் சொல்கிறாங்க ஆனால் முள்ளிங்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் பூமியிலேருந்து எடுத்த உடனே நீங்கள் ஊட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிட்றதுலாம் ரொம்ப நல்லது ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பவுடர் ஜஸ்ட் லைட்டாக அந்த பிளேட்டை டஸ்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட இண்டியன் டாஸ் சாலட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடியான ப்ரிப்ரேஷனை சும்மா லைட்டை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாமா சும்மா அதாவது இதில் எந்த ஒரு ஸ்பைஸ் அதிகமாக எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக லைம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் பெப்பர் ஜீரா பவுடர் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் பேசிக்காக நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஸ்பைஸ் அந்த பெப்பரோட ஸ்பைஸ் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த லெமன் தெரியும் நான் சொன்ன மாதிரி கம்பல்சரி டெய்லி நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது கண்டிப்பாக இந்த சாலட் இல்லை எதுனா ஒரு பச்சை காய்கறி ஜஸ்ட் லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட் அஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி சீசனிங்லாம் எதுவுமே போடாமல் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஆனால் யாருக்குமே பிடிக்காது அதனால ஜஸ்ட் சீசனிங்லாம் ஹேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நீங்களும் சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் சூப்பரான ரெசிபிலாம் பார்த்து எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நான் கிளம்பி நேரம் வந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் அந்த விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஃபுட் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது தேவையான அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் மூணு பேருக்கு சஃபிஷியன் குவான்டி நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஆனால் இன்றைக்கி பண்ணுற விவசாயம் பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி எத்தனோ பேர் இருக்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும் ஒரு சோர் வேஸ்ட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக வேஸ்ட் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்கள் இடம் இந்த விடைபெற உங்கள் செஃப் தினா இதை ஜெயாட்டி வழங்கும் நீங்களும் சமைக்கலாம் என்ன நேரில் இன்றைக்கி நீங்களும் சமைக்கலாமில் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் பெஸ்ட் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க செகண்ட் ஹாஃபில் ஃப்ரெஷ் டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக சூப்பரான காம்போவோட நிறைய ரெசிபிஸை இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருமே கற்றுட்டுருந்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய வீட்லையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது அபிராமி நன்றி